毎度サニーです。最近ホットな話題、選択的夫婦別姓ですが、反対の理由の一つにいつも挙げているのが、家族はみんな無事が統一してなければ崩壊されるっていうことなんですね。フィンランドも昔は同性にしなければならない時はあったんやけど、私の親はその時、その時代に結婚されたんやけど、今どうなってると思うみんな同じ名字やったけど、今どうなってると思う離婚したんやでそして幼なじみの中で何人か友達の中でも何人か名字がみんな一緒やったのに離婚されたり何かしら問題トラブルがあったりしたんやけどほんまに名字が一緒やったら必ず幸せで暮らせるっていうこと言えるのかなまたその名字が違うから必ず崩壊されると。言えるのかなもしその家族の絆が名字にかかってたらちょっと弱ない弱いよね。家族の絆ってもうちょっと違うところにあるような気がするんやな。一番私がおかしいと思ってるところが子供の名字をバラバラにしたらどうなるんやみたいな話やけどほんまにじゃあ第一子は田中さんでいい。第二子はもう山田さんでいいみたいな。人はいいひんやろ。子供の名字ぐらいは統一するんちゃう今のフィンランドでもそれが普通やね。選択的夫婦別姓制度やけど、子供の名字はどっちかの名字にして、全員統一。っていうのが一般なのよ。バラバラにすることはないし、子供にじゃああんた選んでみって、ことはない。もちろん子供が成人したら名字は変えることはできるし、まあそこら辺はね、自由にすればいいんやけど、最後に家族っていうのはどこで終わるのかなと思ったのが、例えば家族に子供がいたら、その子供が結婚して相手の名字にしたら、その人の名字が変わるやん。じゃあその元の家族というかそちらの絆がどうなるのほんまに意味がわからへん。もうちょっとね、ちゃんとした理由が欲しいのよね。まあないけどね。きっとないからこんなむちゃくちゃなことは言われたりするんだよね。やっぱりその伝統を守り、伝統を守りたいっていう人が多いんちゃうかな。もう反対してる側が。私は正直。意味わからん。そしてもちろん選択的夫婦別姓に賛成します。もう早くやってほしい同性婚も、ついでに同性婚もやってください。では次の動画でほなまたね。